есть большая столовая. Из гостиной дверь ведет в столовую. Это просторная комната с большим окном, выходящим в сад. На стенах произведения Репина – портреты близких ему людей. Портрет Норман, выполненный в 1905 году в Италии. Портрет дочерей Веры и Нади, 1877 год, исполненный в технике пастели. В центре стоит стол особой круглой конструкции на 20 персон, выполненной по заказу Норман финским столяром Пека Ханиканином в 1909 году, 1962 года новодел. Вращающий центральный круглый элемент стола с ручкой не требовал присутствия посторонней обслуги. Гости могли обслуживать себя сами, без помощи прислуги и даже без помощи соседа. Чистая посуда стояла тут же рядом, а грязная складывалась в выдвижные нижние ящики. К обеду в 6 часов вечера оставались только близкие знакомые. Столовая не могла вместить тех, кто приходил к Репину в этот день. Под удары гонга и под звуки органчика все входили в столовую. У маленького стола с хлеборезкой каждый брал себе хлеб. Этот стол не сохранился. Места за столом определялись по жребию. Номер первый становился председателем. В его обязанности входило снимать крышки с кастрюль с кушанием. Час кушаний находилась в волшебном сундуке. Этот сундук, выписанный Норман из Дрездена, выполнял функцию термоса и стоял у окна в столовой. Сохранились карточки меню вегетарианских обедов с правилами круглого стола. Вкусно приготовленные овощи, фрукты, блюда из различных трав, супы, котлеты. Одна из карточек от 10 августа 1911 года находится на столе. За нарушение правил самопомощи полагалось произнести идейную речь экспромта с трибуны, расположенной в углу столовой на возвышении. Чем больше нарушений, тем обед получался веселее. Больше всех отличались Чуковский и Еврейдов. Картина со стен столовой художник часто менял, некоторые продавал, дарил, а на его месте появлялись новые. В конце 1920-х годов Репин не мог подниматься на второй этаж, и столовая служила ему и спальней, и мастерской. Между трибуной и печью, отгороженной ширмой, стоял диванчик, где он спал. В августе 1930 года, в день 86-летия, столовый Репин принимал гостей в последний раз. В этот же комнате он умер 29 сентября 1930 года. Зимняя мастерская расположена на втором этаже, куда ведет узкая лестница. Мастерская была построена по замыслу самого художника в 1906 году. Бревенчатые стены, естественно, цвета, резные наличники на окнах и дверях, перила лесенок с балясинами – все это свидетельствует о своеобразной стилизации мотивов русской народной архитектуры. Мастерская занимает почти весь второй этаж. Она может быть разделена на три части – портиры. Обилие света, попадающий через стеклянный потолок и большие окна. В центральной части на Большом Альберте последний автопортрет Репина, 1920 год, художнику 76 лет. Его можно отнести к лучшим работам позднего периода творчества художника. Сохранилась шапка, в которой Репин себя изобразил. Она лежит рядом на табурете, справа от автопортрета. У шкафа висит рабочий халат Репина. Рядом на столике в синей вазе кисти Репина. Справа на низкой табуретке находится его знаменитая подвесная палитра. Стены мастерской были заполнены этюдами и эскизами Репина. Работа шла над несколькими картинами сразу. В мастерской стояло несколько мольбертов с холстами. По среду в мастерскую могли прийти непосвященные, которым показывались картины и выслушивались критические мнения о них. Репин мог работать и одновременно разговаривать с посетителем, что нашло отражение в картинах. Но над большими картинами он работал в одиночестве и не показывал их до завершения. В мастерской пенатов были написаны картины. В 
Пушкин на акте в лицее 8 января 1915 года. Какой простор? 1903 год. Манифестация 17 октября 1905 года. Голгофа 1922-1925. Гапак 1927 год. По словам художников, мастерской он проводил лучшие часы своей жизни. Корней Чайковский вспоминал, как Репин утром, едва проснувшись, бежал в мастерскую и там и создал себя творчеством, потому что тружеником он был беспримерно и даже немного стыдился той страсти к работе, которая заставляла его от рассвета до сумерок не бросая кистей, отдавать все силы огромным полотнам, обступившим его в мастерской. В центральной части мастерской, около камина, находятся подлинные вещи запорожских казаков из коллекции, принадлежавшей ученому Еварницкому, стал образом писаря и служившей при работе над картинами. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Черноморская вольница Гапак. На стене рядом с большим окном работа Юрия, скопировавшего в Эрмитаже знамя запорожцев его центральную часть на малиновом фоне посредине корабль знаменитая запорожская чайка с фигурами запорожцев слева от копии запорожского знамени висит портрет Юрия сына Репина возможно автопортрет Поднявшись из зимней мастерской по одной из лесенок, можно попасть в летнюю мастерскую. Здесь хорошо работало с летом. В пенатах случайно осталось более сотни его рисунков разных лет. Помещение летней мастерской иногда используется для временных выставок.